Good afternoon, everyone. First of all, thank you for joining today's webinar. On, on behalf of Munipatra, I welcome you all. So today we have Mr. Ashwin, Regional Manager of Kerala. So he'll be explaining all the features and all and how to use Manupatra as well as Case Watch. So thank you, sir. Uh, please proceed with the webinar. Yeah, thank you. Hello, everyone. Uh, Namaskaram. And the very Ashwina Nana, Yana Manupatra Kerala uh, Regional Manager. We have a demonstration of the demonstration of the webinar. We have a demonstration of the webinar. We have a brief explanation of the demo. So, we have a demo in 2001. 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 Committee reports, draft agreements, articles, moot memorials, and all legal related information. So, we have just a homepage on the homepage. So, we have a main item covering portion of the landmark judgments in the database. We have a overall judgment in the SLP for High Court judgments in SLP Supreme Court pending on the disposed item on the carry annual option. So, the party at a page, appellant respondent in the page which is the search channel options. Then the act in the combination, I think the end act in the combination of judgments on the search channel, nothing in a search channel. Other citation which to search in the subject to a certain particular subject to go to the search in the options on the other keywords go to the search. Well, bear acts, articles, and bear acts, and the bear acts, and the main item is covered in the portions. So, just Manupatra access to the internet, just manupatra.com on the website. Law schools in the internet, individual subscriptions in the manupatra.com and manupatrafast.com on the website browser. So, this is just a sign in ID password. So, once we log in, we can just a home page. On the left side, we have just coverage details. On the manupatra, we have all the databases and all the information. On the Supreme Court judgments, we have all the modes available. So, all the high courts and high courts and high courts and privy council decisions, we have all the updates. On the Bayer Acts, Tribunals and Commissions, we have all the central tribunals. On the international databases, uh, Australia, Bangladesh, Canada, uh, US, UK, and international databases. We have to the business policies. We have to the subject to judgments and other information on business policies. The cyber IT laws, corporate laws, uh, arbitration, and the subject to complete databases. We have to access the corporate laws and taxation. We have notification and circular. We have to and state notification and circular. We have to the so, bear acts on the central act to state tax on So, bear act access here at a plus symbol, bear acts and a plus symbol, click here in a central bear act or state bear acts on So, the click here in a table of contents, click here in central bear acts access here. So, central bear act, year wise access here, but other subject wise, alphabetical wise, ministry wise, industry wise, central bear act access here. Or repealed act or act, or amending act, or matter, we will be able to update that. Other updated. So suppose if latest amendments are there, or act, or that, can we all the latest amendments are there, or act, or that, we can access that. So this is why we bear acts or amendments open. Just remember that we have a blue color flag mark. That is the amendment I don't know, but date of enforcement is notified. That is not allowed. Constitution schedule, cast and SCST order, amendment act 2022. So the amendment I don't know 2022, but date of enforcement is notified. That is not allowed. 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 From alphabet wise, we have a to set all alphabets to open the act. So, if we have a particular act, we have a particular act, we have a particular bear act. So, if we have a particular bear act, we have a pension act, payment of wages act 1936. So, 
ആക്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് സോ അമ്മന്റെ അമൻമെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പീലിംഗ് ആക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് അതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ സെവൻ സോ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഹൈക്കോട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐക്കൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ വേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഐക്കൺ വ്യൂ ആക്ട് തന്നെ സിംഗിൾ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ പേജിൽ ഫുൾ ബെയർ ആക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഒരേ പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സേവാസ് പി ഡി എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവാസ് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫുൾ ബെയർ ആക്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബെയർ ആക്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്രീഫ് നോട്ട്സ് അല്ല അനോട്ടേഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സെക്ഷന്റെ അനോട്ടേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നോ അല്ല എന്തൊക്കെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മെയിലിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പേരിസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ചാർട്ട് ആണ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ആക്ടുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സും അതിന്റെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ഓൺ വേജസ് ആക്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ആക്ട് നമ്മളുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് സോ പഴയ സെക്ഷനിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആക്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പുതിയ സെക്ഷൻസ് പുതിയ ആക്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ സോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ റെഡ് കളർ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ ഇതിന്റെ ബ്രീഫ് ഫാക്ട്സ് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും അമൻമെന്റ്സ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നാണ് എഫക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സോ ഏതൊക്കെ അമൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ആക്സുകൾ റിപ്പീൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇത് അതുപോലെ വേറെ ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്ക് വെർണാക്കുള്ള ലാംഗ്വേജസിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ലാംഗ്വേജസിൽ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ അത് കൂടാതെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടുകളും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരള ആക്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പ്ലസ് സിമ്പലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബെയർ ആക്സിൽ വന്നാൽ മതി സോ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ആക്സുകളും നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ വൈസ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ സബ്ജക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കേരള ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ആക്ട് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും അല്ല അതിൻ്റെ അമൻമെന്റ്സ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമൻമെന്റ്സിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ബെയർ ആക്ട്സും അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർഡിനൻസ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാബേസസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ കോർട്ട് ഫീ കോർട്ട് ഫോംസ് റൂൾസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അഗ്രിമെന്റ്സ് പെൻഡിങ് ബിൽസ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ലാഗ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവറോൾ ആയുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താലും ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന്റെ കൂടെ ഈ റെഡ് കളർ ഫ്ലാഗ് മാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കേസാണെന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്ലാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കേസിലാണ് ഓവറോൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂവിൽ വന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവില് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ സെവൻ ബെഞ്ചിലാണ് ഓവറോൾ ആയിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഗേൻ നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കേസിൻ്റെ അകത്ത് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈറ്റേഷൻ ആണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈറ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ഡിക്ഷണറീസ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് എഗെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കേസ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ കേസ് ഓവറോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എസ് ബി പി ആൻഡ് കമ്പനി വെസ് എസ് പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് വന്നത് എഗെയിൻ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ കേസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ സുപ്രീം കോടതി റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിദ്യാ ട്രോളിയ വെസ് എസ് ദുർഗ ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇതിൽ സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ സേർച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഏതാണോ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് അത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതിൽ ഹെഡ് നോട്ട്സ് അതിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പാരഗ്രാഫുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്ത് വേർഡ് ഫയലിലോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കളറിൽ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡിസ്പെൻഷൻ സോ എന്താ ജസ്റ്റ് ആ വേർഡ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിലേക്ക് നമ്മളെ മൗസ് കർസർ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണോ നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ആണ് എക്സംഷൻ ഫ്രം സം ലോസ് അങ്ങനെ ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ആ മൗസ് കർസർ ആ വേർഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വായിക്കുന്നതിന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകൾ സെക്ഷൻസ് അല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആപ്പൽ എന്റെ റെസ്പോണ്ടന്റ് പേര് അതുപോലെ ജഡ്ജിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജിന്റെ പേര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു സോ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്സ് സാറിന്റെ എല്ലാ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ സെർച്ച് ഇൻ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കീവേഡുകൾ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ആന്റണി ഡൊമിനിക് സാറിന്റെ തന്നെ ഏത് ടോപ്പിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലോ വന്നിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽട്ടർ റിസൾട്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിൽട്ടർ റിസൾട്ട്സിൽ കീവേഡ്സ് ഇപ്പൊ അപ്സ്കോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അമിക്കസ് ക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീവേഡ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ആൻഡ് എനോമിക് സാറിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഇപ്പം ബാങ്കിങ്ങിൽ അൻപത്തിനാല് ജഡ്ജ്മെന്റ് സിവിൽ ട
സോ ഇതിലിപ്പോ ഓർഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോ ഓർഡർ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർഡർ അവൈലബിൾ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സും അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് പാർട്ടിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് കൂടാതെ സബ്ജക്ട് വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് സിവിൽ ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് കണ്ടാമെന്റ് അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ടിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് സബ് സബ്ജക്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ് സബ്ജക്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡി എന്ന് കൊടുത്തു സോ നോർമലി നമ്മള് ഫാമിലി ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡി കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വരും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കേരള ഹൈക്കോടതിയുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫാമിലിയിൽ ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആണ് എല്ലാ കോടതികളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെർച്ചിങ് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ മൈനർ ചൈൽഡ് എന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൈനർ ഗേൾ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിൽ നിന്നും മൈനർ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് വന്നിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ്സും കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൈറ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ കേസുകളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കൂടുതൽ വരും അപ്പൊ വേറെ കേസുകളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കൂടുതൽ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൂടി വരും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് റോസി ജേക്കബ് വെസ്സസ് ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീയിൽ വന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഈ കേസ് വേറെ ടു സെവന്റി കേസസിലും സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോപ്പില് മനു പത്രയുടെ സൈറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനു എസ് സി സീറോ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ എന്നാണ് സോ മനു പത്രയുടെ സൈറ്റേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സലൻറ്റ് സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എ ആറിലോ അല്ലെ എസ് സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് സി കെ എൽ ടി ഏതൊക്കെ ജേണൽസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ സൈറ്റേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐക്കൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമന്ററീസ് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ആക്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ട്സിന്റെ കമന്ററീസ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ് അറിയാനായിട്ടാണ് സോ ഈ റോസി ജേക്കബ് കേസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ ജസ്റ്റ് റോസി ജേക്കബ് കേസിലെ പാരഗ്രാഫ് എന്താ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് മേയർ ചാറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വേറെ ജഡ്ജസ് വേറെ കേസുകളിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ഈ സെയിം പാരഗ്രാഫ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വിവേക് സിംഗ് വെസസ് രമണി സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലവന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ് സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് കോടതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് സെവന്റീനിലെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സും കൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഐക്കണാണത് സൈറ്റഡ് ഇൻ സോറി മനൂസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈറ്റഡ് ഇൻ പാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളേർഡ് ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുണ
ट्वेंटी <laughs> ग्राफिल वन कईटिंग रफरस इन मेन्शन मेसी जेकबा मेन्शन अभी डिस्कूल डिस्कूल नो कॉल बीगर बब्लि डिफरस एक्सापिपी जेकबी डिस्क ई के वे नयी टू केस सो नंबर ऑफ टाइम कूड़ा सैटे बिगर बब्लस वो नंबर ऑफ टाइम सैटे स्मोर बब्लसोसी जेकबाइल डिसेंडेड जयप्रकाश कडेरिया श्याम सुंदर डिसेंड अब शैल बी दास पी आर सुधश्री डिसेंडे सो इवे सैटेशन सैटेशन क्लिक अडीसेंटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेशनसाइटेश
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കൊടുക്കും സോ മനു സെർജ് നമ്മൾ സെർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വേർഡ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ സെർജ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടർ കോമ്പിനേറ്റ് കൊടുക്കുക കോഡ്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംഗിൾ ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ സെർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കീ വേർഡ്സ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോഡ്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം സോ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജഡ്ജ്മെന്റ്സും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് അല്ലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വരും സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൗറി ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു സോ സെയിം സിംഗിൾ ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോഡ്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എഗൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് കുറഞ്ഞു വരും സോ നമുക്ക് എത്ര ടൈംസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കീവേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസും ഡൗറി ഡെത്തും എഗൈൻ വേറെ കീവേർഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഡയിങ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ ഡയിങ് ഡിക്ലറേഷൻ സെയിം കോഡ്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ സിംഗിൾ ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തു സോ വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പം വൺ ട്വന്റി സെവൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആയി സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് തൗസൻഡിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും വൺ ട്വന്റി സെവനിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് വൈസ് ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജഡ്ജസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അർജിത് പ്രസായ എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജിന്റെ പതിനാലാണ് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനാല് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും സോ അങ്ങനെ ഓരോ കോടതിയിൽ അല്ലെ ഏതൊക്കെ ജഡ്ജസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണോ വേണം അങ്ങനെ കീവേർഡ്സും ഫ്രൈസസും കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനു സെർച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സേവ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും സേവ് സെർച്ചിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കീവേഡ് സേവ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഡയിങ് ഡിക്ലറേഷൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ വേർഡ് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഡയിങ് ഡിക്ലറേഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാനേജ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സ് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് അലേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു സോ അപ്പൊ നമ്മൾ അലേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഈ ഡൈങ് ഡിക്ലറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേർഡ് നമ്മൾ കൊടുത്താലും ആ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൽ അയച്ചു തരും സോ നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെയിൽ വരും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തിലോ കയറി വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സോ ഇത് നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലായിട്ട് അലേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഡ് ആണ് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് നോർമലി നമുക്കിപ്പോൾ സൈറ്റേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു കെ എസ് സിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ ടിയുടെ ഒക്കെ സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇയറും വോളിയൻ നമ്പറും പേജ് നമ്പറും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടത്തുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ കെ എച്ച് എസ് സി വോ പേജ് നമ്പർ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ ഒരു പേജ് നമ്പർ ടെനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷൻ
none of this world ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫോർ ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് കൊടുത്തു സോ ചൈൽഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കേസസ് സോ അങ്ങനെ കീവേർഡ്സും ഫ്രേസസും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അസിസ്റ്റഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിസൾട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത റിസൾട്ട്സും ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സ്ട്രേറ്റ് അവേ പിന്നെ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേസ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേസ് മാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് വേറെ എത്ര കേസുകളിലാണ് സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ കേസ് റോസി ജേക്കബ് മിസ്സസ് ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് സോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം റോസി ജേക്കബ് കേസിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് റോസി ജേക്കബ് കേസ് സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളാണ് സോ ഇതിൽ കളർ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ലെജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യെല്ലോ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആണെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ റോസി ജേക്കബ് കേസ് ധൻവന്തി ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റോസി ജേക്കബ് കേസ് അഞ്ജലി കപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് അത് അഞ്ജലി കപൂർ കേസ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇവിടെ നോ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അഞ്ജലി കപൂർ കേസിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് സൈറ്റേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് എത്ര കേസുകളിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ താഴേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് പ്രിന്റ് എടുക്കാനും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് ഹെഡ് നോട്ടും വിത്തൗട്ട് ഹെഡ് നോട്ടും നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് കൂടാതെ ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇമെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെയിം മനുഭദ്രയുടെ സർവറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇമെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ വേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേർഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അത് ടൂൾ ബാറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കമൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൗസ് കർസറോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് കമൻറ്റ് വരും സോ നമുക്ക് പുതിയ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് സേവ് ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുപത്രയുടെ സർവറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പുതിയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വൈസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫോൾഡറിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഇത് ഫോൺ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പം വലിയ ഫോണിലൊക്കെ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡേഴ്സ് മൈ സേവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം പേജിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ സോ നമ്മൾ എവിടുന്ന് മനുപത്രം ആക്സസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഫോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ
ഒരു ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഈ ഇത്രയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല സോ ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും നമുക്ക് സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതല്ല ആക്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്ട് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് എന്ന് കൊടുത്തു സോ കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ടും കർണാടക ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്ടിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസ് മാത്രം വരില്ല ലാൻഡ് ഫോംസ് ആക്ട് അമൻമെന്റ് ആക്ടോ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും സോ അങ്ങനെ രണ്ട് ആക്ടിന്റെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെൻട്രൽ ആക്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് തന്നെ ചെയ്യാം നീ ലോ ആസ് ഓൺ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ആക്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ട് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇപ്പൊ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഓൾറെഡി നമുക്ക് പഴയ ആക്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആക്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ സെക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ മനുപത്രയിൽ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെർച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കവറേജ് ഡീറ്റെയിൽസും വരുന്നത് പിന്നീട് ഇത് കൂടാതെ ലീഗൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഇത് മൂൺ കോഡ്സിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ലോ ഓഫ് ബെയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മെഡിക്കൽ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിൽ ക്ലിക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് അതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എടുക്കും ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പൊ ഫോറൻസിക് പത്തോളജി അല്ലെ ഫോറൻസിക് ടോക്സിക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സും അതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കും അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മനുപത്രയിലുള്ള സെർച്ചസ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കേസ് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് മനുപത്രയുടെ തന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കേസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കേസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ്സുകളും എല്ലാം മെസ്സേജ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെസ്സേജും മെയിലും വരും സോ മെസ്സേജ് വരുന്നത് ചാർജുകൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ കേസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുതിയ കേസുകൾ ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടും ലോവർ കോർട്ടിലും അല്ലെ ട്രൈബ്യൂണൽസിലുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പുതിയ കേസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സി എൻ ആർ നമ്പറും കേസ് നമ്പറും കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മുൻസിഫ് കോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടോ ഫാമിലി കോർട്ടോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ കേസ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം കേസ് നമ്പർ കൊടുക്കണം കേസ് ഇയർ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ കേസ് മൈ കേസ് ഫിച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ കോർട്ട്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഡേറ്റാസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കേസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ അറിയാൻ പറ്റും സോ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പൊ ഒബ്ജക്ഷൻ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് അല്ലെ സ്റ്റേഡ് ബൈ ഹൈക്കോർട്ട് സോ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്നാണ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും അതിൽ എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്
കേസ് സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ കേസ് സജഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കേസ് സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ടൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ എത്ര കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ സെർച്ച് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ എത്ര കേസുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും സോ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോട്ട് കലണ്ടർ പോലെ വരും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നാളെ ഏതൊക്കെ കേസുകളാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് സോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരും സോ ഇത് അലേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പ്രിന്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെയും സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കോർട്ട്സോ ട്രൈബ്യൂണലോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഹിയറിംഗ് ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് ഇപ്പൊ എന്താണോ അതിന്റെ ആ കേസിന്റെ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അർക്കൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അർക്കൈ ഫോട്ടോയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പുതിയ കേസുകൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ സോ ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ കേസുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ ഇത് നമുക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഇതിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന്റെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ നോട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലയൻസിന്റെ ഡാറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ടു ഡൂസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പെൻഡിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെന്നോ ഉള്ള സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൈക്ക് കേസസിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ മനുപത്രയിലെ സെർച്ചസ് നമുക്ക് അലേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അലേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീവേർഡ്സ് കൊടുത്തത് സോ എത്ര കേസുകൾ വേണേൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കേസുകളും നമുക്ക് എക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും സോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സേർച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് മനുപത്രയുടേതും അതുപോലെ കേസ് വാച്ചിലും വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഇടാം സോ നമ്മളത് അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഡെമോസ് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് കാണിക്കണം അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് വേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നോർമലി എല്ലാ ലോ സ്കൂൾസിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലോ സ്കൂൾസിലും മനുപത്രയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്കല്ലാതെ മനുപത്രയുടെ ഹോം പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് മനുപത്രയുടെ പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീ റിസോഴ്സസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫ്രീ റിസോഴ്സസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഫേസ് ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലവൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ
നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളതും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ത്രീ ഡേയ്സ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു അലവേർട്ട് കിട്ടും അതിൽ സോ ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതിൽ കയറിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അലേർട്ട്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു കുറെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ആക്ടിന്റെ കമ്പാരിസൺ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ അത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഹോം പേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കമ്പയർ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കമ്പയർ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ലോ ആസ് ഓൺ പ്രസന്റ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ആക്ട് ആണോ വേണ്ടത് ആ ആക്ട് ഇപ്പൊ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ പി സി കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടുകൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കമ്പനീസ് ആക്ടും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ കിട്ടും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പഴയ ആക്ടും പുതിയ ആക്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടിന്റെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ കോളേജസിൽ ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറിന്റെ അതിന്റെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഇൻചാർജ് ഉള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാ ലോ സ്കൂൾസിലും മനുപത്രയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജസിലും മനുപത്രയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജസിലും സെൽഫ് ഫിനാൻസ് ലോ കോളേജസിലും എല്ലാ കോളേജസിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോളേജസിലും നമുക്ക് മനുപത്രയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നീ ജസ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈബ്രറിയനോട് മനുപത്ര ലോഗിൻ ചെയ്ത് തരാനോ അല്ലെ അതിന്റെ സൈൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോളേജസിൽ നമുക്ക് ഐ പി വേസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ല നോർമൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻസ് ആണുള്ളത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മെയില് ചെയ്ത് തരാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻസ് മെയില് ചെയ്ത് തരാം ഷാനവാസ് ഖാൻ ഞാൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് മെയിൽ ചെയ്ത് തരാം Uh, yes, sir. Uh, can you unmute them? I think yes, sir. Uh, sir, I have, I have already unmuted uh, the attendees. They can ask as many questions they want. Yeah. Yeah. So, now we have a chat with you. Can we access all features from the personal PC? So, if you have any computer in the college, you can access it. Then, you have a sign-in ID and password in the library. If you have any IP-based subscription in the college, you can use the sign-in ID and password in the library. Automatically, just... മനുപത്ര ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്താൽ മതി സോ മനുപത്ര ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ തന്നെ ഫോർഗഡ് പാസ്വേഡിനൊപ്പം തന്നെ ഐ പി യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഐ പി യൂസേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് അതല്ല യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് തരും മൂട്ട് മെമ്മോറിയൽസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹോം പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിന
സോ ഇത് ഈ മൂത്ത് മെമ്മോറിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് മനുപത്ര ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക ടോപ്പിൽ ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീ റിസോഴ്സസിൽ അക്കാഡമിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ മൂട്ട് റിസോഴ്സസ് മൂട്ട് റിസോഴ്സസ് നാഷണൽ മൂട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ജസ്റ്റ് മൂട്ട് റിസോഴ്സസോ അല്ല ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് ആർട്ടിക്കിൾസോ എല്ലാം നമുക്ക് ഹോം പേജിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മനുപത്ര ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്താൽ മതി അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ മൊബൈലിൽ നിന്നോ എവിടുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് മനുപത്ര ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക ഫ്രീ റിസോഴ്സസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് വെബിനാർസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലെജിസ്ലേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേറാക്സുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ കോളേജിലോ ഹോസ്റ്റലിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ബേറാക്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് അമൻമെൻസ് ന്യൂ ബേറാക്സ് ന്യൂ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന അമൻമെന്റ്സ് അത് സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും Uh, so there is one question uh, how yeah. to refer case laws from manupatra okay there are few questions which were uh, asked by the attendees uh, during the registration so okay in the refer means in the court side right right sir yeah so you can refer uh, any court uh, even in the high court or supreme court or lower court also എല്ലാ കോടതികളിലും manupatra print out accepted ആണ് so നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈവൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷനും ഉണ്ടാവും ഇക്വലൻ സൈറ്റേഷനും ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് കോടതിയിൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈവൻ ഇനി പ്രിന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷനും ഉണ്ടാവും ഇക്വലൻ സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷൻ കോർട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വലൻ സൈറ്റേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിലിപ്പം എ ആർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ എസ് സി സോ ഏത് ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ അത് പാരഗ്രാഫ് നമ്പേഴ്സ് എക്സാക്ട് കോർട്ട് കോപ്പിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സെയിം പാരഗ്രാഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും യാതൊരു ചേഞ്ചസ് ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഏത് പാരഗ്രാഫ് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും സോ ഏത് കേസ് വേണമെങ്കിൽ ഏത് കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് സൈറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് അപ്പൊ മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷൻ റെഫർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ സൈറ്റേഷൻ റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ കോമ്പിനേഷൻ <laughs> അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യും ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് സെർച്ച് അപ്പം ഈ ജെൻഡറും ജസ്റ്റിസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് തരും സോ നമുക്ക് കോഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് അത് സിംഗിൾ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സേവ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സേവ് സെർച്ച് സെറ്റ് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ
പുതിയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ മെയിൽ വരും സോ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് നമ്മൾ പെർമനന്റ്ലി നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാതെക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഡൗൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സോ അത് കൂടാതെ ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ മനുപത്രയുടെ സെർവറിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സേവ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുപത്രയുടെ സെർവറിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ സർ ദേർ വൺ മോർ ഹൗ കൻ ഐ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു മനുപത്ര ഓക്കെ നോർമൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് മനുപത്ര ഡോട്ട് കോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട വരും അത് ഇപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺവേഴ്സ് ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജസ് വരുന്നത് പെർ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ല ലോ സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി മനുപത്രയുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ലൈബ്രറിയിൽ അത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് തരും സോ കോളേജിൽ നിന്നും ഐ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ പി ബേസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ പി ആക്സസ് വെച്ചിട്ട് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും anything else there are anything else doubts so ninga endengalum doubt while using cheyina samayatho alle subscription based aayittu endengalum issues undengile just manupatra.com nanna website eduthirukku contact details undu so contact details le manupatra head office noida number available aanu inde adhu live chat support undu namukku whatsapp chat lo alle live chat support available aanu അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതിൽ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ല പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ വാട്സപ്പ് ചാറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ജഡ്ജ്മെന്റ് <laughs> 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 ഇപ്പം എം എസ് നാരായണ മേനോൻ വെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് സോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രിന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഹെഡ് നോട്ടും വിത്തൌട്ട് ഹെഡ് നോട്ടും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും സോ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിന്റെ ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അല്ലെ ക്ലൗഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ സേവ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുപത്രയുടെ
നാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ യു എസ് യു കെ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് റിപ്പോർട്ട്സ് മാരി ടൈം കേസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് സോ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ആക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഏത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ ആണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സസ് വരുന്നത് ഇപ്പം യു എസ് സുപ്രീം കോർട്ട്സോ അല്ലെ ഫെഡറൽ കോർട്ട്സോ കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്സസ് വരുന്നത് സോ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ കൺട്രീസും നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് അല്ലെ പ്രീ കൗൺസിൽ ഡിസിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതും ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ലോ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലോ സ്കൂൾസിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ അതിൽ കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പില് സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ഈ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സൈറ്റേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എസ് സി സിഒ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ആണെങ്കിൽ എ ആർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ ടി കെ എച്ച് എസ് സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് സൈറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക പബ്ലിഷർ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഇയർ കൊടുക്കാം ഏത് ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ വോളിയം നമ്പർ കൊടുക്കും ഇപ്പം വോളിയം നമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വോളിയം നമ്പർ ത്രീ കൊടുക്കാം ഏത് പേജ് നമ്പർ ആണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ ഏത് പബ്ലിഷർ ആണെന്നുള്ളതും ഇയറും വോളിയം നമ്പറും പേജ് നമ്പർ ഇപ്പൊ കോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോടതി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കേരളായിക്കോട്ട് ആണെങ്കിൽ കേരളായിക്കോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ ത്രീ കെ എൽ ടി വൺ സെവൻ വൺ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത സൈറ്റേഷൻ അത് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും സോ സൈറ്റേഷൻ അറിയാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ സൈറ്റേഷൻ സെർച്ചിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇയറും വോളിയം നമ്പറും പേജ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു ഫോർ സച്ച് ആൻ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഹൂ ആർ ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദിസ് വെബിന താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം വി റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് ദ സെയിം സോ വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ആ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ കോമൺ സെക്ഷൻ so if you have any queries or any concerns you can always reach out to us yes of course this recording will be posted on our youtube channel as well as on manupatra's website you can always refer manupatra's uh, youtube page for any uh, recording or for any information thank you sir thank you for your time so i'll be ending this webinar now thank you thank you everyone thank you all thank you